Sekta ya pamba ambayo hapo awali iliorodeshwa ya pili kwa kuajiri watu wengi baada ya leo utumishi wa umma wataalamu wanasema inaweza kuzalisha shilingi bilioni 15 kwa mwaka na inaaminika itaweza kufufua viwanda vya utengenezaji nguo hapa nchini ni kupitia utayarishaji wa bidhaa na kuongeza thamani pamoja na kuimarisha sekta ya kilimo ndipo nafasi za ajira zitapatikana je kuanzishwa tena kwa viwanda hivi kuna maana gani kwa kulima wa pamba katika kaunti moja zinazokumba uh, zinazokuza zao hili hapa nchini Kenya leo tunaangazia sekta ya pamba na utengenezaji nguo hapa nchini Kenya mgeni wetu ni bwana Fanuel Lubanga kutoka mamlaka ya kilimo na chakula kwanza kabisa karibu mgeni wangu bwana Lubanga kiwanda hiki cha River Tax kili collapse miaka gani na ni nini kilisababisha kufungwa kwake? Kwanza nimefurahi uh, kuwa kwa studio za KBC ili kupeana hamasisho jinsi ambavyo sisi uh, watu wa halmashauri ya kilimo na biashara tumejiandaa kufufua mpanzi ama uh, ukuzaji wa pamba. Na nikianza na swali lako uh, kiwanda cha Rivertex kama viwanda vingine viliporomoka miaka ya uh, tisini mm -hmm. na uh, kilichosababisha kuporomoka kwa hizo viwanda ni mambo ya ushindani wakati tulianzisha sera za soko huru ikawa serikali imejiondoa katika mambo uh, ya ukuzaji, ununuzi ama biashara ya pamba ikawa sekta ya kibinafsi haijajiandaa vilivyo kukabiliana na changamoto ambazo zilikuwepo wakati huo na basi uh, ukulima ukaporomoka. Wataalamu wakasema kwamba kitabadili sekta ya pamba mchini. Je, kitaadhiri vipi sekta hiyo? Tuko na viwanda vitatu ambavyo vinafanya kazi kwa wakati huu. Rivertex, East Africa Limited, Thika Cloth Mills na Supra Textiles. Mm. Na uh, Rivertex ni kiwanda ambacho kimeimarishwa ili kuchukua ama kutumia pamba kwa kiwango cha juu pamba nyingi na kwa hivyo inapeana soko ambalo limeimarika vizuri na wakati wa kulima wako na uhakika wa soko basi wataweza kukuza pamba kwa wingi mm -hmm. uh, inapeana ajira kwa sababu uh, vile mjuavyo mchakato kutoka kwa upanzi mpaka utengenezaji wa nguo una uh, uo mchakato unahitaji wafanyikazi wengi kwa hivyo ni wakati tuko na soko ambalo linajulikana pia ajira itaimarika na uh, pato kwa wakulima na wafanyikazi na wale wote ambao wanahusika na huo mchakato mpaka nguo zitengezwe watapata pato lao mm -hmm. uh, kwa hivyo tunajua Uh, Rivertex ambayo imezunduliwa juzi itasaidia hata kwa mipango yetu ambayo tuko nayo ya riwaza ya kuimarisha mambo ya nguo na mambo ya viwanda uh, na, na upanzi wa pamba kufikia mwaka wa 2022 tumekusudia kuwa tunatengeneza uh, ama tunakuza pamba marobota 1200 uh, mm -hmm. uh, na tunajua pitia kwa kiwanda cha Rivertex na vingine tutafikia uh, hayo malengo mm. na tunajua viwanda vingine vitaamuka vita kama viwanda ambavyo vinatengeneza mafuta ama chakula cha ngombe bwana lubanga Kenya inazalisha pamba ya kutosheleza mahitaji ya viwanda vya hapa nchini uh, la uh, atuja tosheleza mahitaji ya pamba nchini mm. kwa sababu viwanda ambavyo tuko navyo vinahitaji kama marobota 1120 lakini tunakuza uh, marobota 1120 peke yake pamba ambayo imesafishwa kwa hivyo tuko na ukosefu wa marobota 1100 na hizo viwanda nimezitaja nime Thika Cloth Mills, Supra na Rivertex kuwa wanagiza pamba kutoka nchi jirani ya Tanzania na Uganda. Kwa hivyo tuko na kazi ya kufanya ili uh, tuweze kutosheleza mahitaji ya pamba 
ya hapa nchini kwa sababu unajua pamba ni ya kutengeneza nguo kuna soko la bidhaa za nguo kutokana na pamba ambayo inatengenezwa kutoka huu nchini sisi kama nchi tumepewa uh, nafasi ya kupeleka ama kuuza nguo zetu katika soko la Amerika kupitia kwa mkataba wa Agoa kwa hivyo uh, hilo ni soko kubwa ambalo hata wakati huu hatujaweza kulitosheleza na kwa wakati huu tunauza nguo kule uh, za kiasi karibu dola milioni miane. na soko la hapa nchini pia liko kwa wakati huu kupitia kwa mpango wa serikali uh, wale uh, vikosi vyetu ambavyo vinatumia uh, sare uh, z, uh, kampuni zile nimetaja zimepewa kandarasi ya kutengeneza majora ambayo yatatengeneza hizo uh, hizo hizo nguo za sare za uh, hizo vikosi mm-hmm. na uh, hata kawaida sasa tumeanzisha uh, sera ya kwa kizungu tunaita buy Kenya build Kenya ili kuhakikisha kwa kwamba bidhaa ambazo zimetengenezwa hapa za nguo uh, zinapata soko la hapa kwa hivyo n- uh, niko na uhakika ya kwamba uh, soko liko hata hospitali zetu zinahitaji uh, mambo ya uh, pamba ya kusafisha uh, tuseme uh, vidonda uh, wanahitaji uh, bed sheets wanahitaji uh, mambo mengi pampas na vitu kama hivyo kwa hivyo hizo ni bidhaa ambazo zinatokana na pamba na na uhakika ya kwamba soko liko na hatujalitosheleza hatu ndio kwa sababu awali sekta ya kutengeneza nguo ilianguka sasa tuna uhakika vipi kwamba viwanda vya kutengeneza nguo hapa nchini havitaanguka tena hayo imewekwa ili kuhakikisha kwamba tunaimarisha uh, huo mchakato wote wa pamba mm-hmm. wakati huu uh, sio uh, tutaangazia kitengo kimoja tuseme tengeneza pamba peke yake tunaita kwa kizungu value chain approach. Kwa hivyo uh, tuko na revival program ambayo imeingizwa kwa mpango wa serikali wa nguzo 4 big four agenda mm-hmm. na uh, mambo kuna mambo fulani fulani ambayo tumeangazia kushughulikia kwa mfano uh, tunaanza tumeanza kushughulikia mambo ya mbegu ambayo tunataka tuwe na mbegu safi tumeshughulikia nafikiria mambo ya river tax hiyo ime tumehitaja uh, tunaanza kushughulikia mambo ya uh, gharama ya chini ya kufanya kazi kama kama tuseme stima hiyo uh, ni, ni, ni jambo ambalo pia liko kwa huo mpango uh, tuko na mipango kama ya kuhakikisha kwamba uh, wakulima wanapata credit ambayo ni ya gharama ya chini. Mm-hmm. Kwa hivyo kuna mambo mengi ambayo uh, yanashughulikiwa hata kupeana mbegu ambayo uh, ya, ya gharama ya chini na mambo ya uh, biti ambayo nafikiria wengi wameasikia mbegu ambayo ni ya, ya biti. Kwa hivyo right. mm. kuna mambo mengi kwa um, mra, uh, mcha, uh, kwa mpango wa nguzo nne ambayo, ambayo yanashughulikiwa na serikali tazamo wetu wa uh, bidhaa za hapa mm-hmm. lakini hata hivyo uh, ukisikiza hotu by rice ilitaka sisi tuwe wabunifu kuimarisha designs za nguo zetu ili uh, ziweze kutamanika hapa nchini mm-hmm. kwa hivyo ni kazi ambayo pia tunahitaji tuiweke mkazo tuimarishe uh, uh, designs ama mfumo ama vile nguo zetu ziko ili ziweze kupata soko la hapa nchini. Kwa hivyo kuna kazi. Mia mia. Biashara ya nguo kuku hapa nchini imeathiri vipi sekta ya pamba? Kwa maoni yako? Naweza sema imechangia pakubwa uh, kuporomoka kwa uh, viwanda vya nguo na viwanda vya pamba na hata wakati huu uh, nafikiria vile viwanda ambavyo vinafanya kazi vitatu eh, vinajisukuma tu kwa sababu eh, ni vigumu sana eh, kushindana na nguo ambazo zinaagizwa kutoka 
nchi za nje. Mm-hmm. Kwa hivyo uh, nafikiria kuna kazi ambayo tunataka tuifanye kwanza kuzuia kidogo uagizaji wa nguo kuku na furaha ya kwamba kuna uh, mtazamo mpya nchi zetu jumuiya ya Afrika Mashariki wamekubali uh, kusitisha uh, kwa uh, uagizaji pole pole uh, kwa kizungu wamesema facing out na hata ukiona makadirio ya serikali ya mwaka huu ni kama uh, ushuru kwa nguo kuku ume umeongezwa kidogo na itakuwa ni rahisi sasa uh, izi uh, industry za hapa kupata uh, nguo zao kutoka hapa kwa sababu kwa giza ina gharama mm. kwa hivyo tunaona uh, tukishughulikia kidogo nguo kuku uh, tutaimarisha uchumi wetu ama nguo ama viwanda ambavyo vinatengeneza nguo na pamba hapa lakini sasa je bwana dubanga kuna uwezekano wa kufufua sekta hiyo ya pamba baada ya wakulima wengi kukata tamaa na kuacha kukuza pamba baada ya zao hilo kukosa soko na sio tu uwezekano uh, tayari tuko na wakulima ambao wamekubali na wanakuza pamba katika hizo kaunti 22 ambazo zimetajwa mm-hmm. kuna kaunti zingine mbili Garissa na tukana ambazo bado tuna mazungumzo nao ili pia waweze kukuza pamba uh, uh, mambo ambayo vile nimetaja kwa mpango wetu ambao uko kwa uh, nguzo nne za serikali uh, kuna mambo ambayo tunataka kuyashughulikia na hayo mambo tunajua tukiyashughulikia vizuri itaimarisha ama itafanya wakulima waweze kuingia katika kilimo uh, cha pamba mm-hmm. kwa hivyo uh, nafikiria vile umeuliza ye yeah, ndio uh, wakulima wako tayari najua wataingia kwa kilimo cha pamba lakini wengi wamekuwa kilalamika kuhusu gharama ya uzalishaji pamba je kuna mipango ya kupunguza gharama uh, tuko na mipango na hili ni jambo ambalo linafanyika duniani kote ambapo pamba inakuzwa lazima wakulima wasaidiwe na kwa mpango wa serikali ambao tuko nao eh, kuna mambo ambayo uh, tunataka tuyaguze sana tuwasaidie kupata mbegu ambayo ni safi na kwa gharama ya chini na ikiwezekana hata waipate bila malipo na kwa kati huu wakulima wamefaidika na madawa uh, tumepeleka madawa kwa wakulima sehemu zote ambazo upanzi umefanywa tunashughulikia mambo ya vyama vya ushirika kwa sababu tunajua vyama vya ushirika vitatusaidia sana uh, kupata soko na hata kusaidia kupata uh, tuseme mbolea pembejeo uh, tunashughulikia mambo ya mikataba kwa sababu wakati kuna mikataba mkulima atakuwa na uhakika wa kupata uh, uh, tuseme pembejeo kupata soko tunashughulikia mambo ya bei na najua hapo ndiyo kuna uzito kabisa na kwamba wakulima mara nyingi huwa wanalia bei ya pamba ikiwa chini mm. uh, kwa mfano kwa msimu ambao uh, tuko nao wakati huu uh, bei inashughulikiwa na itaimarika kutoka shilingi 46 kwa kilo hadi shilingi na mbili kwa kilo. Na najua tukishughulikia hayo mambo mm-hmm. basi wakulima watarudi kwa kilimo cha pamba na tutafikia tuta malengo yetu ya kukuza uh, ama kutengeneza pamba marobota 1200 kufikia mwaka wa 2022. Kilimo cha pamba hiyo ya kisasa kitaanza nini na manufaa yake ni yapi labda tuelezee zaidi kuhusu BT mimi sio mtaalamu wa uh, BT lakini uh, kwa sababu uh, ni mbegu ambayo ninajua vizuri ningependa nge, kusema ya kwamba hiyo ni mbegu ambayo iko na uh, ina, kuna wadudu kuna viwavi ambavyo vinapendelea sana kukula pamba wakati begu hii inatumika inazuia uharibifu kutokana na hivyo uh, viwavi 
uh, tunaziita caterpillar uh, kwa hivyo uh, ni aina ya mbegu ambayo ni ya kisasa na gharama nyingi kwa mkulima huwa inatumika kuzuia kwa kununua madawa ya kuzuia hawa viwavi na kwa hivyo kwa sababu ya hizo gharama uh, tunachangamkia jambo la biti na biti cotton inakuzwa katika tuseme Afrika uh, South Africa Sudan na kwa hivyo kwetu hapa bado inafanywa majaribio na uh, tuko kwa majaribio ya mwisho tunaita NPT National Performance Trials mm -hmm. ya mwisho mm -hmm. na uh, ikipita tutahitaji pia uh, kuondolewa kwa sababu kuna um, cabinet imeweka um, imezuia uzaji wa uh, bidhaa ambazo zimetengenezwa kwa teknolojia kama ya biti kwa hivyo tunatarajia kwamba uh, baraza la mawaziri litaondoa hiyo uh, hayo uh, ili tuweze uh, ku, 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 kueneza sasa hiyo mbegu ambayo ni ya biti kwa hivyo naweza fupisha kwamba majaribio yako katika awamu ya mwisho mhm mm na tukimaliza tutatazamia baraza la mawaziri liondoe vizuizi ambavyo vimewekwa ili sasa hiyo uh, mbegu iende kwa uh, mashamba ya wakulima kwa majaribio kwa kati huu tuko na mikakati toshelezi ya kufufua kilimo cha pamba na tuko na maafisi uh, kila pahali uh, hapa nchini na wakati unahitaji Uh, usaidizi wetu kifika katika ofisi yote ya kilimo utaunganishwa uta na sisi na tutaweza kusaidia kwa hivyo wakulima uh, mjitarishe wale ambao uh, msimu wenu utakuwa mwezi wa Septemba uh, mjisajili ili muwe tayari kwa kilimo cha pamba Yahoo!